சங்கீதம் அறுபத்தி இரண்டாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் முதலாவதாக என் ஆத்மாவே தேவனையே நோக்கி அமர்ந்து நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் ஹலே லூயா என் ஆத்மாவே தேவனையே நோக்கி அமர்ந்து ஹலே லூயா தேவனையே நோக்கி அமர்ந்திருத்தலை குறிக்கிறது ஹலே லூயா எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே கத்தரை நோக்கி அமர்ந்திருத்தல் என்று சொல்கிற அடிப்படையிலையும் நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் என்கிற அடிப்படையிலையும் சில காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த சங்கீதக்காரனாகிய தாவீத் எழுதின இந்த சங்கீதம் ஆண்டவரை துதித்து மகிமைப்படுத்தும்படியாக வாத்திய கருவிகளை கொண்டு மகிமைப்படுத்தும்படியாக எழுதப்பட்டது என்று சொல்லி அந்த சங்கீதத்தின் மேல் பகுதியில் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை எழுதியிருக்க நெகிதோத்தனும் வாத்தியத்தில் வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட சங்கீதம் எனக்கு அன்பானவர்களே கத்தரை எப்பொழுதும் மகிமைப்படுத்தி துதித்து கொண்டு அவரை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த வசனம் சொல்லுது அமர்ந்து 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 தேவனை நோக்கி அமர்ந்து அல்லே லூயா பொதுவாக இன்றைக்கு ஒரு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தேவைகள் அல்லது அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அல்லது அவருடைய சூழ்நிலைகள் அந்த பிரச்சனைகள் அவர்கள் சந்திக்கும் பொழுது பொதுவாக அவர்கள் என்ன நினைக்கிறத என்ன என்ன நினைப்பாங்கன்னா இந்த மனுஷன் எனக்கு உதவி செய்து விட மாட்டானா என்னுடைய மாமா அதை தந்துருவார் அல்லது என்னுடைய தகப்பனார் அதை கொடுத்து விடுவார் அல்லது என்னுடைய நண்பர் இதை செய்து விடுவார் அல்லது என்னுடைய மனைவி இதை பார்த்து கொள்வாள் அல்லது எங்கள் பாஸ்திரத்தை தந்துருவார் இப்படி மனிதர்களை நம்புகிற ஒரு சூழ்நிலையை பொதுவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தரை தேவனை நோக்கி அமர்ந்திருத்தல் ஹலே லூ அப்படின்னா என்னங்க தேவனை மையப்படுத்தி தேவனை சார்ந்து கொண்டு எந்த காரியத்திலையும் முதல் இடம் அந்த வரை இந்த விஷயம் இப்படி இருக்கிறது நான் உம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு கிருவையை தாரும் உமக்கு சித்தமானபடி என் வாழ்க்கையை நீர் ஆசிர்வதியும் அன்றவரே நீர் கிரியை செய்யும் வரைக்கும் நான் காத்திருக்கிறேன் என்னால் நீங்க பாருங்க ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது தேவனையே நோக்கி என் ஆத்துமா அமர்ந்திருக்கிறது ஹலே லுயா தேவனையே நோக்கி ஆத்துமா அமர்ந்திருக்கிறதா ஹலே லுயா அந்த வசனம் தெளிவா சொல்லுது தேவனையே நோக்கி என் ஆத்துமா அமர்ந்திருக்கிறது அவரால் என் ரட்சிப்பு வரும் அமேன் ஹலே லூயா நாம அமர்ந்திருத்தல் தேவனை நோக்கி வெயிட் அப்பான் காட் அப்படின்னு அர்த்தம் காத்திருத்தல் கர்த்தர் எனக்கு கிரியை செய்யும் வரை கர்த்தர் எனக்கு விடுதலை கொடுக்கும் வரை கர்த்தர் என் வழிகளை செவ்வையாக்கும் வரை கர்த்தர் என் வாழ்க்கையை சரிபடுத்தும் வரை கர்த்தர் என் வாழ்க்கையை சுகப்படுத்தும் வரை கர்த்தர் என் என்னுடைய பலவீனத்திற்கு மாற்றத்தை தரும் வரை கர்த்தர் என்னுடைய வியாதிக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் வரை கர்த்தர் என்னுடைய இந்த பிசாசின் போராட்டங்களுக்கு எனக்கு விடுதலையை கொடுக்கும் வரை கர்த்தர் என்னுடைய வழிகளை எல்லாம் செவ்வையாக்கும் வரை கர்த்தர் என்னுடைய சூழ்நிலையை சரிபடுத்தும் வரை கர்த்தர் என்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கும் வரை அமேன் நான் எப்பவும் என்ன செய்வேன் அவரையே நோக்கி அமர்ந்திருப்பேன் ஹலை லூயா திஸ் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஒரு பூரண இருதயத்தோட நீங்க இதை செய்யும் பொழுது நான் வாசித்த வசனம் ரெண்டு காரியம் சொல்லு ஒன்னு நான் நம்புறது உங்க நம்பிக்கை உங்கள் தேவை உங்களுடைய சூழ்நிலை அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை கத்தர் கொடுப்பார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதே போல என் ரட்சிப்பு உங்க சூழ்நிலையில இருக்கிற பிரச்சனைகளை எல்லாம் மாற்றி ஒரு புதிய விடுதலைய ஒரு புதிய மாற்றத்தை அவர் கொடுப்பார் ரட்சிப்பு வரும் அவராலே என் ரட்சிப்பு வரும் ட்ரஸ்டிங் ஆன் காட் தேவனை பூரணமாய் நம்புதல் தேவனை பூரணமாய் பிடித்து கொள்ளுதல் தேவனை பூரணமாய் விசுவாசித்தல் ஹலெலுயா அன்பான தேவ பிள்ளைகளை பூரணமா நம்பி பாருங்க பூரணமா விசுவாசிச்சு பாருங்க மனுஷனை நம்புறது கூட கடைசி நேரத்தில் கை விட்டுருவான் சொல்றது ஆ செய்யறேன் உதவி செய்யறேன் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் கவலைப்படாத எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் கடைசி நேரத்தில் ட்ரை பண்ண என்னால் முடியல வேற ஏதாவது பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவான் 
ஆனால் கத்தருடைய காரியம் எப்படி தெரியுமா கடைசி மொமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நடக்குங்க அற்புதம் கடைசி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்கும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா தேவைகளை சந்திக்கிறதுல அவரை போல பெரியவர் யாருமே இல்லை அதே போல நெருக்கத்தில் நம்மளை விடுவிக்கிறது அவரை போல யாருமே இல்லை இந்த சூழ்நிலை அப்படியே நம்மளை எங்கேயோ தள்ளி கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றி அமைக்கிறதுல அவரை போல யாருமே இல்லை ஹலே லூயா அதனால் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் என்னார் என்று அறிந்து உங்களிடத்தில் பேசுகிறேன் எனக்கு அன்பானவர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சாட்சிகளை சொல்ல முடியும் ஆமேன் ஹலே லூயா ஆனால் கத்தர் இம்மட்டுமா எங்களை கைவிடாமல் எல்லா காரியத்திலையும் கூட இருந்திருக்கிறார் ஒரு நாளும் விலகினதே இல்லை ஒரு நாளும் கைவிட்டதே இல்லை எவ்வளவோ நெருக்கடி குறிப்பா இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில சில நேரம் என்ன நடக்கும் தெரியுமா எந்த நேரம் யார் என்ன பேசுவான் தெரியாது எந்த நேரம் எந்த தேவை வந்து நிற்கும் தெரியாது தேவையை காட்டிலும் பெரியவர் அவர் ஹலே லுயாம் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் எந்த சூழ்நிலையிலையும் கைவிட மாட்டார் இந்த விசுவாசம் அந்த வசனம் விசுவாசத்தோடு சொல்லுது அவரால் என் ரட்சிப்பு வரும் நான் நம்புகிறது அவரால் வரும் ஹலே லூயா எத்தனை பேர் இன்னைக்கு விசுவாசத்தோடு சொல்வீங்க உங்க வலது கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க அந்த பிறகு என் நம்பிக்கை நீர் தான் நான் நம்புகிறது உம்மாலே வரும் நான் நம்புகிறது நிச்சயமாய் பெற்றுக் கொள்வேன் என் வாழ்க்கையிலே வழி தெரியாம இருக்கிற சூழ்நிலை எதுவா இருந்தாலும் சரி என் எனக்கு வழியை உண்டாக்குவீர் அமேன் எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க எத்தனை பேர் இதை சொல்வீங்க எனக்கு வழிகளை உண்டாக்குவீர் அந்த பிறகு என் வழிகளை செப்பை வாக்குவீர் அந்த பிறகு என் ஆத்மா உண்மையே நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறது ஹலே லுயா ஹலே லுயா அமர்ந்திருத்தல்னா இன்னொரு மீனிங் இன்னொரு அர்த்தம் பதட்டப்படாதன்னு அர்த்தம் ஹலே லுயா பதட்டப்படாம காத்துரு பதட்டப்படாம காத்துரு ஹலே லுயா இடியே விழுந்தாலும் சரி அல்லது வானமே இடிஞ்சாலும் சரி என்ன நடந்தாலும் சரி என் ஆண்டவர் எனக்காய் செய்வார் ஹலே லுயா ட்ரஸ்டிங் காட் அலோன் கத்தரை மட்டும் நம்புதல் ஹலே லுயா நான் இன்னொரு சொல்றேன் கத்திரை மட்டும் நம்பி இருக்கிறத அவர் பார்த்துட்டார் வைங்களேன் அவர் வந்து அதை கவனிச்சுட்டார் வைங்களேன் என்ன நடக்கும் தெரியுமா அற்புதங்கள் சாரா தாராளமாய் அதிசயங்கள் தாராளமாய் மகிமையாய் நடக்கும் ஹலே லுயா எனக்கு அன்பானவர்களே என்னுடைய வாழ்விலே பல காரியங்கள் நடந்திருக்கிறது சில தேவைகள் என்று வரும் பொழுது மனிதர்கள் யாரும் இல்லை ஆனால் கத்தரனை கைவிட்டதே இல்லை ஹலே லுயா எனக்கு அன்பானவர்களே அதே போல இன்னைக்கும் உங்களுடைய தேவைகள் ஆயிரமோ லட்சமோ கோடியோ அது எதுவா இருந்தாலும் சரி அதை கத்தர் கொடுப்பார் ஹலே லுயா உங்களுடைய நெருக்கடிகளை கத்தர் மாற்றுவார் உங்களுடைய வேதனைகளை கத்தர் மாற்றுவார் சத்ருவின் அந்தகாரங்களை உங்களை விட்டு விளக்குவார் அமேன் இருளின் ஆதிக்கங்களை உங்களை விட்டு விளக்குவார் நெருக்கடிகளை உங்களை விட்டு விளக்குவார் சத்ருவின் சகல கண்ணிகளையும் நமக்கு தெரியாது கண்ணினா என்னங்க கால் பட்ட பிறகு தான் தெரியும் இல்லையா காலில் சுருக்கு மாட்டின பிறகு தான் தெரியும் பிரச்சனை விழுந்த பிறகு தான் தெரியும் ஆடையும் கத்தர் மாற்றுவார் ஹலே லூயா அன்பானவர்களே நம் ஆண்டவர்களை ஒப்பு கொடுத்து கண்களை மூடி ஆண்டவரே நான் தேவனையே நோக்கி அமர்ந்திருப்பேன் ஒப்பு கொடுப்பீங்களா ஜெபிக்கலாம் உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற மகிமையின் தகப்பனை கேட்ட சத்திய வசனத்தின்படி அந்த பிறகு நாங்கள் எங்களை முழுமையாய் கத்தரை நோக்கி எஸ் என் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு அவரை நம்பி அவரை சார்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கையை ஒவ்வொருவருக்கும் தாரும் கிருபையினால் நிரப்பும் புது பலனினால் நிரப்பும் காத்து கொள்ளும் அன்று பிறகு இந்த ஜப நேரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதியும் பூரண தயவும் பரிசுத்த ஆவியின் மகிமையின் கரமும் விளையோடு கூட இருப்பதாக எல்லா நெருக்கடிகளையும் மாற்றுவீராக சத்ருவின் சகல அந்தகாரங்களுக்கும் விடுதலை தருவீராக அன்று பிறகு இந்த ஜபத்தை நடத்துகிற ஊழியர்களையும் கத்தர் ஆசீர்வதியும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஏசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 Praise the Lord.